അസ്സലാമു അലൈക്കും ഗർഭധാരണത്തിന് എത്ര ദിവസം ബന്ധപ്പെടണം എന്നത് ഇവിടെ പലരും ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടും കുട്ടികളില്ലാത്തവരും ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് തങ്ങൾ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് കൃത്യമായ സമയത്ത് അല്ല എന്നൊരു സംശയം പലരിലും ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് കുറേ കാലമായി ഗർഭധാരണത്തിന് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഭാര്യ ഗർഭിണിയാവാതെ വരുമ്പോൾ പിന്നെ സ്വാഭാവികമായും അടുത്ത പടി ഡോക്ടറെ കാണുകയും ചികിത്സകളിലേക്ക് കടക്കുകയുമാണ് എന്നാൽ ഡോക്ടറുടെ പരിശോധനയിലും ടെസ്റ്റുകളിലും രണ്ടു പേർക്കും കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല ഭാര്യക്കും ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്തു ആർത്തവ പ്രശ്നങ്ങളോ മറ്റോ ഒന്നുമില്ല പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചും പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നുമില്ല എന്നിട്ടും ഗർഭധാരണ മാത്രം അകന്നു നിൽക്കുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സ്വാഭാവികമായി ചിലർക്ക് അവരുടെ ലൈംഗികപരമായ കാര്യങ്ങളിലും സംശയം തോന്നി തുടങ്ങുന്നു ഗർഭധാരണത്തിന് എത്ര തവണ ബന്ധപ്പെടണം എപ്പോൾ ബന്ധപ്പെടണം ഏത് രീതിയിൽ ബന്ധപ്പെടണം എന്നതിലൊക്കെ സംശയം തോന്നുന്നു ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ സോൾവ് മൈ പ്രോബ്ലം സെഷനിൽ ഇടയ്ക്കിടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അതേപോലെ മറ്റു ലൈംഗിക പ്രശ്നങ്ങളും ചോദിക്കുന്നവരും ഏറെ ഉണ്ട് ഇതിനൊക്കെ മറുപടി പറഞ്ഞ് വീഡിയോ ഇട്ടാൽ ഉടനെ വരും ഈ കൊറോണ സമയത്താണോ ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ എന്നുള്ള ചോദ്യം ചോദ്യത്തിൽ കഴമ്പില്ല എങ്കിലും സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത്തരം വിഷയങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാൻ മടിയാണ് മുമ്പ് തന്നെ ഓവുലേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോക്ക് താഴെ ഒരു സുഹൃത്ത് വിമർശിച്ചു കൊണ്ട് കമൻ്റ് ഇട്ടത് കണ്ടു നിങ്ങളിൽ പലരും അതിന് നല്ല മറുപടിയും കൊടുത്തത് കണ്ടു ഏതായാലും ഗർഭധാരണം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഭക്ഷണം മരുന്ന് തുടങ്ങി നമ്മൾ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ അതിലേറെ പ്രാധാന്യം ശരിയായ ലൈംഗികതക്കുണ്ട് ഗർഭധാരണം നടക്കാൻ ആർത്തവം തുടങ്ങി പതിനാലാം ദിവസം ഓവുലേഷൻ അഥവാ സ്ത്രീയിൽ നിന്നും അണ്ടവിസർജനം നടക്കുന്നതിനോട് തൊട്ടു മുന്നേയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെടുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അണ്ടത്തിൻ്റെ ആയുസ് കുറവും ബീജത്തിൻ്റെ ആയുസ് കൂടുതലും ആയതിനാൽ ഓവുലേഷൻ നടക്കുന്നതിൻ്റെ തലേ ദിവസമോ അതിന് തൊട്ടു മുന്നേയുള്ള ദിവസങ്ങളിലോ ബന്ധപ്പെടുന്നത് ഗർഭസാധ്യത കൂട്ടുന്നു എന്നാൽ ദമ്പതികൾ ഒരിക്കലും ഈ ഒരു ദിവസത്തിൽ മാത്രം ലൈംഗികത ഒതുക്കി നിർത്തരുത് കാരണം ഓവുലേഷൻ ദിവസം മാത്രം പ്രതീക്ഷിച്ച് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും രണ്ടുപേരിലും ആ ദിവസത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അമിത സമ്മർദ്ദം ഗർഭധാരണത്തിന് തടസ്സമാകും എന്ന് മാത്രമല്ല എത്രയോ പുരുഷന്മാർക്ക് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ സ്കലനം വേഗം നടക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കലനം വൈകുകയോ ചെയ്യുന്നു ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും ടെൻഷൻ അനുഭവിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് ഉദ്ധാരണ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഇത് കാരണമാകുന്നു ഇക്കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ ലൈംഗിക ബന്ധം വേണ്ടത്ര ആസ്വാദ്യകരമാവുകയുമില്ല അമിത സമ്മർദ്ദം സ്ത്രീകൾക്കും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു എങ്ങനെയെങ്കിലും ഗർഭിണിയായാൽ മതിയെന്ന ചിന്തയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഒരിക്കലും ലൈംഗികത ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരീരത്തിൽ സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാവേണ്ട ഉത്തേജനവും അവർക്കുണ്ടാവുന്നില്ല ഇത് കാരണം ലൈംഗിക ബന്ധ സമയത്തെ വേദന മ്യൂക്കസ് ഇല്ലാതിരിക്കുക രതിമൂർച്ച രാഹിത്യം എന്നിവക്കും സാധ്യത കൂടുന്നു ദിവസങ്ങൾ കാത്തുനിന്നുകൊണ്ടുള്ള ലൈംഗികതയിൽ പുരുഷനിൽ സ്കലനം വഴി പുറത്തുവരുന്ന ബീജങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്ര ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാതിരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് ചൂട് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ പുരുഷൻ അനുഭവിക്കുന്ന സമ്മർദ്ദങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ബീജങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുമെന്ന് നമുക്കറിയാം ഓവുലേഷൻ സമയത്ത് മാത്രം ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡെഡായ ബീജങ്ങളോ ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ടിൽ കാണുന്നത് പോലെ അബ്നോർമലായ ബീജങ്ങളോ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക എന്നാൽ ഒന്നിടവിട്ടുള്ള ലൈംഗികതയിൽ പുരുഷനിൽ സ്കലനം ഇടയ്ക്കിടെ നടക്കുന്നതിലൂടെ ശേഷിയില്ലാത്ത ബീജങ്ങൾ പുറന്തള്ളപ്പെട്ടു പോവുകയും പുതിയ ആരോഗ്യമുള്ള ബീജങ്ങൾ പുറത്തു വരികയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസങ്ങൾ ഇടവിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ മൂന്നോ നാലോ പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ലൈംഗിക ബന്ധം ഗർഭധാരണം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് നന്നായിരിക്കും ചിലരൊക്കെ സെക്സ് ഒഴിവാക്കി നിൽക്കുന്നതാണ് ബീജശേഷിക്ക് നല്ലത് എന്ന് കരുതുന്നവരുണ്ട് സെക്സ് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ ബീജത്തിൻ്റെ ഗുണമേന്മ വർദ്ധിക്കില്ല ഓരോ ദിവസവും ബീജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുകയും വൃഷ്ണത്തിൽ ശേഖരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ഏറെക്കാലം ഇത്തരത്തിൽ ശേഖരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഡി എൻ എ തകരാറിനും കാരണമാകും മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം സെക്സ് ഒഴിവാക്കുന്നത് മികച്ച ഗുണമേന്മയുള്ള ബീജങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കും എന്നാൽ നീണ്ട ദിവസങ്ങളുടെ കാത്തിരിപ്പോ വിട്ടു നിൽക്കലോ നല്ലതല്ല അതിനാൽ ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള സെക്സാണ് ഗർഭധാരണത്തിനും നല്ലത് ഗർഭധാരണം എളുപ്പമാകുന്നതിന് പുരുഷൻ്റെ മാനസിക ആരോഗ്യത്തിനും ഏറെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഗർഭിണിയാകാൻ ആഗ്
ഓരോ ദിവസവും പുരുഷനിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന എഴുപത് ലക്ഷത്തോളം ബീജങ്ങളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമത്രേ അപ്പോൾ ലൈംഗിക ബന്ധം തന്നെ ടെൻഷനോടാണെങ്കിൽ ഗർഭധാരണ സാധ്യത കുറയുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്ടതില്ല മനസ്സിനെ തേച്ചുമിനിക്ക് ശുദ്ധമാക്കുക ഇതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് വിഷാദോ രോഗവർദ്ധന വിഷാദം രോഗം വർദ്ധിപ്പിക്കും എന്നാണ് ആയുർവേദം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ആഹാരശീലങ്ങൾ തുടർന്നാലും എന്തൊക്കെ മരുന്ന് കഴിച്ചാലും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയുമില്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ഫലം ചെയ്യില്ല രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന സ്ഥിതിയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തുടക്കം മനസ്സിൽ നിന്നാണ് മാനസികമായ സംതൃപ്തിയിൽ നിന്ന് ചികിത്സയും ഫലിക്കൂ അതുകൊണ്ട് പങ്കാളിയും നിങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വളർത്തുകയാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഭർത്താവുമൊത്തുള്ള സന്തോഷ ദാമ്പത്യ ജീവിതം മറ്റേത് മരുന്നുകളെക്കാളും നിങ്ങൾക്ക് ഫലം ചെയ്യും എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാകാൻ രണ്ടുപേരും ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പക്ഷേ രണ്ടാൾക്കുമിടയിൽ മാനസിക ഐക്യമില്ല എന്നും നിരന്തരം വഴക്കാണ് ഇങ്ങനെയാണോ ജീവിതം എങ്കിൽ പ്രാർത്ഥന പോലും വെറുതെയാകും കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വരാം എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു അസ്സ